ይህ ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው ያማራ ድምጽ ሬዲዮ በተለያዩ የመገናኛ መዋቅሮች ማለትም ለኢትዮጵያና አካባቢው ሀገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን በቴስላር የሳተላይት አገልግሎት በመላው ዓለም ለሚገኙ አድማጮቻችን በእጅ በሚያዝ የኮምፒውተር ማሰራጫ ፕሮግራም በዩቲዩብና በሌሎች የድርገጽ መስመሮች በሰሜን አሜሪካና በሌሎች ሀገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን ደግሞ በስልክ ደውሎ ማድመጫ መስመሮች የሚያስራጨውን ዝግጅቱን አሁን ጀመረ ክቡራናል መጥቶቻችን እንደምንአላችሁ ካማራ ድምጽ ሬዲዮ የሚተላለፈው ፕሮግራማችን ተጀምሯል በዛሬው ፕሮግራማችን መደበኛ ዜናዎች ይኖሩናል እንዲሁም ከዜናው በማስከተል አዲስ አበባ አስመልክተን ከጋዜጠኛ ኤልያስ ገብሩ ጋር ውይት አድርገናል ጋዜጠኛ ኤልያስ ገብሩ በቅርቡ የተመሰረተው የአዲስ አበባ ፓለዳራ ኮሚቴ ጻፊ ነው የምንናርፈው ወደ ለታዊ ዜናዎች ነው አብረን ቆይ ለሽዋ ምንጃር በተቀናጀው ሁኔታ በኦሮሞ ልዩ ኃይል በኦነግ እንዲሁም በከረዩ ኦሮሞች የታገዘ ጦርነት በአማራና በአርጎባ ህዝብ ላይ ተከፍቷል። ይህን የተመለከተ ሰፊ መረጃ የወድናንተን እናደርሳለን። ካካባብ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በስልክ መረጃ ተለዋወጠናል። ስቱዲዮስ ከገባንበት ጊዜ ድረስ ጦርነቱ ተጠናክሮ አማራና አርጎባ ህዝብ ላይ ተከፍቷል። በርካታ የሰው ህይወትን ቀጥፏል። በተቀናጀ ሁኔታ በአብና ምራር ላይ የስም አጥፋት ዘመቻ በመንግስት አካዳት ሊታወጅ መሆኑን የውስጣዋቂ ምንጮቻችን ነግረውናል። በሱልታ ቤታቸው እንዳይ ፈርስ የተቃወሙ ዜጎች የታሰሩ ነው። ባንጻሩ ደግሞ በመከተል ከንቲባታ ከላ ኦማይ የሚመረው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለ40 የኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክ ጋዜጠኞች በነጻ ኮንዶሚኒየም ቤት መስጠቱ ተሰምቷል። እነዚህን ዜናዎች አጠናክረን ስቱዲዮ ገብተናል ወደ ዝርዝር ነለፍ። በሚጃር ሸንኮራ ወረዳ በፊናንጆ ኦነግ በከፈተው ጦር የሰው ህይወት አለፈ እስካሁን 3 ሰው ሞታል 70 ሰው ቆስሏል አሁንም ውጊው እንደቀጠለ ነው በኢዶ ቀበሌ ላይ ታኩስ ነበር እዛ ላይ ተሸንፈው ካራዮች ወደ ኋላ ተመልሶ የነበረ ቢሆንም ትናንት ካርቲና ከሌላ አካባቢ በመኪና እየተጫኑ ጦርነቱ ባለበት ቦታ በርካታ ሰዎች እየተራገፉ ነው በጋርዳ ዙሪያ ለዳግ ሞረራ ኃይሉን እያሰፈረ የሚገኘው ኦነግ ባለፉት ሁለት ቀናት በሚጃር ሸንኮራ አሞራ ቤቴ ቀበሌ ጋርዳ ላይ ተከስተው ግጭት ለማብረድ ከተናንት ምሽት ጀምሮ የሁለቱ ክልሎች ወሰን ላይ ሰፍሮ የነበረው ሰላም አስከባሪ ኃይል ወይም መከላከያ ሰራዊትና ያማራ ፖሊስ ኃይል በኤዶና ፊናንጆ የተከስተው ግጭት ለማረጋጋት ስፍራውን ለቀ ወደ ሁለቱ ማቀጣጫዎች መጓዛቸውን ተከትሎ ከረዩ ጋርዳ ላይ ዳግም ወረራና ጥቃት ለመፈጸም ኃይላቸውን በጋርዳ በኩል በአይሱዙ ጭኖ ያሰፈሩ መሆኑን ከአካባቢው ሰምተናል እስከተናንት ምሽት የነበረው ሁኔታ ይህን ይመስላል ምክንያቱ የቦታ ይገባኛል ጥያቄ ጥያቄ ነው ለምሳሌ በሚንጃር ሰንኮራ ወረዳ ወራ ቤት ምትባል ቀበል ያለች ልዩ ቦታ ደግሞ ጋርዳ ምትባል ቦታ አለች እርሻ ቦታ ነው የአማራ ክልል የአርጎባና የአማራ ልጆች እዛ ቦታ ላይ እርሻ የሚያርስበት ቦታ አለ ያን ቦታ የኛ ነው የሚል ጥያቄ አላት የኦሮሞ ቢያርስ መነሻ ዋና ወስኝ በለቱ የዋ በማጠጣ በመሳሰሉት ተጋጥታ ባለ እንጂ ዋና ጉን ግዜ ይጋጣሉ። እና ዋና ጥያቄቸው ያ ነው ያ ቦታ የኛ ነው የሚያቀላቸው። ከዛ በኋላ የመጣውንቱን ካጎራባቸው ወረዳ ካረካምስ ወረዳ ነው ወሮሙ ሴስተር በስነትራክ በፒካፕ መኪና ዲስታነ ንስጋባ የሚነበረ ዘውታ ላይ እና ያን እርሻ ማለት የኛ ወጣቶቹ ለቀው ወጣዋል። ይሄን ወጣን በዛባቸው በቀበም ወጥ በሰዓት አንድ ልጅ ተመታ ያው ይመች ይላል አንድ ልጅ ደሞ ቆጥላል። እዛ ጋር የነበረች የነበረው ነግራታቸው የሁኔታ ንስኛ ያለች ቤት ቤት ነው ያላቸው ነበር ቤት ማቃጠልባቸው የሚበሉትን ዱቄት የነብዝ ማዘጋጃት እንትነችን ለዛ እንዳላቃጠልባቸው ይሄን ገለባ ጭድ ምናምን የሚባል ነገር አለ እሱ ሁሉ አቃጠልባቸው የቀረ ነብረት የለም እዛ ጋር ወጣ ያለው ማግኘትን ታቃጠሉ ነው ያደረው ታዳሩ ሙሉ ማለት ነው። በነጋታው ዛው አካባቢ አንድ ጎጣ ለታዋሰኝ ፎክስ ምትባል ቦታ ላይ 
ሱም ጋር ሄደው እንደዚሁ የእህል ገለባ ያገኙትን ቼድ ምናምን እንደዚህ አቃጠሉ በዛም ጋር ብቻት ነበር ከዛ በዛም ቦታ ሁለቱም ቦታ ላይ መከላካ ደርሶ ነው ነገር ሲናበረደው እና ነገር ግን ከዛኛው መጀመሪያ ጋር ዳበ ተባለ ቦታ ላይ መከላካ ከከገባ በኋላ የኛ ልጅ አካባቢው ለቀወጣው መከላካ በቦታው ከሰፈረ ያን ንቃ ንብረቶች ያቃጥሉ ምን ሲሉ መከላካ ያለ የነገር መደረጋል ነበርበት መከላካ ያለ ነው ጥቃቱን ይፈጸም ምንም አይነት ለማስቆም ይ ልጅ የሞተው መከላካ ወጥን ወገን ተነሱ ይያለባለበት ሰዓት መከላካ ያመጣል ብሎ ልጅቱ እየተነሱ ይያለ በዚያ አጋጣሚ እየተነጣ መከላካ ያናሳልፈው ነው የሞተው ልጅ ከዛ በኋላ ንብረቱን ተጣጣለ መከላካ ተመጣ በኋላ ነው ያው ልጅቱ ለቀው ሄዷል አካባቢውን ጥለው ከዛ ቦታ ሄዷል ለቃ የርሻ መሬቱ የኦሮሞ ቢሮሰ ተቆጣጥሮ ካለ አማራ ክልል ለነብሮ ከተቆጣጣሮ በኋላ ንብረቶችን ሲያቃጽል እዚህ ነው ባላል ንብረቱ በነጋታው ያው ፎክስ አካባቢ እንደዚሁ በነበረው ጥፍ ከረዮችን እንትኖችን ተነሱ በሚሉበት ሰዓት የከረዩ ቢሮሰ አንድ መከላካን ተቆጥፎ መጥቶ ከዛ በኋላ መከላካም እንጨና ለማ ተነሱ ይላቶ ከዛ እንዲነሱ አድርጓቸው ነገሩ በርዳል በዛሬው ለት ደሞ በዚህ በመንጃር ሸንኮራ ሲናናጆም ይባል ቀበለ ያለ ሲናናጆም ይባልና በጎሰት ወረዳ በወርጨታ ይባል አዋሳይ ቦታ ላይ ዛሬው ነው ተኩስ ነበር እንደዛሬ ነገር ነበር ሰፊ ነበር ከመንጃር ስካውን ድረስ ተመከላ ካራዙ አልገባም ይባል ነገር ነበር ይተማው ሁላችሁ ግጭት እንደውም የሚንጃርን ኤሪያ እየገፉ እየመጡ ነበር ኦሮሞቹ ከዛም ባለፈ ደግሞ ጎሪያ ደግሞ በፈንታሌ ወረዳ ኢዶ የምትባል ቦታ አለ የርሻ በርክ ንክሰም ወጣቱ ዳራቱ ተሰፈሩ ቦታዎች አሉ እዛ ከባቢን እንደዚሁ ዛሬ ጥቃት ሞስከሩ ነበር እዛ ጋር ግን መከላካ ያደርሱ ነገሩ ቆሟል ማለት ነው እና ይዛሬው ሁሉ ይሄ ነው ኡፍሌታ ፍታዩ እጅ በጣም አፈሳቢ ነገም ተነጎዲያል ዲኮም የማይችል ነገር ይረስላል የሚታየው ነገር ማለት ነው። ጥቃት የሚያደርሱ ሰዎች ታጣቂዎች ናቸው ምናልባት የኦነክ ታጣቂዎች አሉ። እሱ አሁን ህብረተሰቡ ምን ነው እንደዛ ነው የምታየው ነገር አሁን ጥይት አተቋቋታቸው ራሱ አሁን በቃ እንደዛ አይነት ነገር ነው የጥይት ድጋፍ የመሰረት ድጋፍ ያለው ይመስልሻል ለየተለ ጥይት ነው የሚተኮሰው። ኦሮሚያ ውስጥ መጣራ የምትባል ከተማ አለች ስላንትና ማጣ ባደረኛ ጥይት እየተተኮሰ ይጨፈር ነበር መተማሃል ከተማው አርጎቦች ይውቱ አማራጭ ይውቱ ከዚህ ከተማ እየተባለ ስላንትና ማታ ሲጨፈር የታደረው ጥይት እንደጉል ነው የሚተኮሰው ጥይት ከየት ነው የሚመጣው ይሰራው እንደዛ ያውን በጣም ሳይገር በጣም ይዟል ጥይት ነው የሚመጣው ጥይት ከበስተጀርባ የኦነ ዳይል አለ የሚል ነገር መስተዳድሮችም የዞን ማስተዳድር ይሄን ነገር ኢንፎርሜሽን እንዳላቸው ነው እየተማውት ያለው ያደረሰው ግጭት የተነሳው ግጭት ከዚህ በፊት ካነበሩት በጣም የተደረጀ ነው ማለት ነው በጣም የተደረጀ ነው እጅግ በጣም የተደረጀ ነው ይሄ በጣም እኔ የክልሉ መንግስትም ቺላ ማለት ነው ተለልበትም የተደረጀ ነው እንደውም ከዛሬ እንደተማው በሸንኮራ እና በዚህ በሰንዳፋ አዋሳኝ ወረዳዎች አሉ ሸንኮራ እንግዲህ የት እና የት ነው እዛም በዛ በኩል በሸንኮራ አካባቢ ምን ከበዱበት ነው ዱበት ምትባል ቀበሌ ላይ እንደዚህ ጥቃት ነበር ይሄ ማለ ዙሪያው ምንጃር ሸንኮራን ይሄ ማጥቃት ሂደት ነው እየተያዘው እንዳለ ከሁሉ ቦታ ነው እንዴ ከብዬ ሁሉ ይባል ቦታ ላንቻር ይባል ቦታ ለቦርድዲ ካሽ ማዶ ነው ኮበ ኤፌሳሪ ተቻለ ነው የሚመጣው ይሄ ነገር እጅግ በጣም አሳሳቢ ነው ካረርጊ ቀደም ሲል ቀደም ሲል ይሆን ነገማ ስለተኛ ዚህ ከንታለው ሰገንካል ያኔ ይከዚህ የነበረውን ስል ነው አሁን የሚያሳይሽ ያን ግዜ እንደዛ ፈንታሊ ተራራ አለ እዛ ፈንታሊ ተራራ ሲል የኦነግ ማስልጥኛ ሁሉ የተገኘበት ቦታ አለ የኦነግ መታወቂያ የተገኘበት ጊዜም አለ ያኔ የነበረው ስል አሁን የሚያሳይሽ ይሄንን ነው የሚያሳይሽ ይዛን ግዜ ከሞርደዲ ከአፈቦት አንቻር ወርዳ ጉባ ቆርቻ ምናም ከጓሎ ቦታዎች እንደዚህ በመኪና እየተጓዘ ነበር የሚመጣው ስለዚህ የተደረጀ ኃይል ስለሆነ መንግስት ከክልሉ መንግስት ጋር ተነጋግሮ ይሄን ነገር ካላስቆመ እጅ በጣም አጥቂ ነው አው አዋሳኝ ወረዳ ይሁን በረት ወረዳ ነው ያው ያለው አሁን የበረት ወረዳ ስራቱ ስለ ያለ ይሄ ነገር ምንድነው ይመጣብን ያለው 
መቆሚያቸው የት ነው መጣውልኩ በቆረዚ እየገቡን ምን ጃር ሸንኮራ ስላንትና ተሰልፉ ነበር ወጣቱ ተፈልፎ ነበር እየመጡ ነው ደሞ ምን ጃር ከከተማው እየገቡ ሊመጡ አይደለም ዳሩ ካን ተከበረ ባህሩ ችግር ነው ስለዚህ አንድ በሌ መንግስት ብለው እሲሉ ትላስ ተፈነ ልዩ አይን ወደ መልካጅ ልዩ ጋር ተላድረን እንዲገባ የሆነበት ሁኔታ ያለ እና ትንሽ ከበድ ያለ ነገር ማለት ነው ያለ ያካባቢ ህብረት ሰብስ ራሱን ለመጠበቅ ያ የሚያደርገው ነገር ምንድነው በርግጥ ይሄን ምን ያድርገ ይሄን ያለው ተራ መጣሪያ ነው ሲቀጥል እንደገና ይሄ ጥይት ምን አይባል ነገር የለም በዛ በኩል ለመንግስት ነው የታደላቸው ያለው ዚኮ ህብረት ሰብ ተጋቢ ጥጥ እንኳን እንዳይኖር ነው የተደረገው ተጋቢ ተጋቢ ጥጥ እንዳይኖር ነው ሲቀጥል በጣም አሳሳቢ ነገር ነው ያለው ይሄ አዋሳኝ ቦታ ላይ ቢያንስ የሆነ ኃይል ማስቀመጥ ራስን የራስን ህዝብ መጠበቅ ሲገባ ጥጥ እንኳን ሳይኖራቸው ጎርደላ ተቀምጦ እየሞቱ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው እና እዚህ በጣም አሳሳቢ ነው ጥይት የለሽ ንዋጉበት ጥይት የለሽ በጣም ከባድ ነገር ነው አዎ በጣም ያሳዝናል እጪ በጣም አሳዛኝ ነው በህይወቴ እኔ ካለ ከ እንደዚህ አይነት ነገር ብዙ ሰው ሊሞት ይችላል ግን በዚህ አይነት እየዞሩ በዛም 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 አጥፋት ከዚህ በፊት ያለ ነበር አሁን ግን ለመጀመሪያ ጊዜ እየመጣ ያለ ነገር ነው የሚታየው ኦኬ በአካባቢው ያርጎባና ያማራ ብሔረሰብ በጥምር ነው የሚኖርበት ተሳባ አጥራ አዎ በጋራ ነው የሚኖርበት ያ በሚገር ሸንኮራ ወረዳ ነው የሚኖርበት ይበርግት ያው የራስማቸው የራስ መስተዳድር ይተሰምለ የተየኩበት ቦታ ነው አርጎቦች በትልቁ ነው ስካውን ድረስ ምላሽ ያላገኘ ቢሆንም ይሁንም ግን ከአርጎባው ማማራው አንድ ሆኖ የታበደን ጥቃት ለጋራ ለመመለስ የሚያደርጉት ነገር ነው ያለው ይህነት ይለበጥ ህብረተሰብ ነው ያለው ምን ያህል የሰው ህይወት አለፈ በሁለቱ ቀን ግጭት የዛሬ ሁሉ ምን ያህል ሰው እንደው ስለ ምን ያህል እንት እንዳለ ካን ያገኘው ነገር ይለም በትላንትና ሁለት ግን አንድ ልጅ ያው ተቀብሯል እንደውም ለመቅበር መቅበር አስበዩ ሰው ነው ከበረው ማለት ይቻላል ወጣ ሁሉም የራሱን እንት ብረት ለማዳን ዜሮ አራት በተነበረበት ሁኔታ ያለው በስርዓት እንኳን መቅበር አልተቻለ አንድ ሰው ተመጥቷል አንድ ሰው ሞታል አንድ ጀማል ሰይድ የሚታልጭ ሞታል ማለት ነው ወጣዘኔ ወይ ጉዳት ማለት ነው ሰው አለመሞቱ ምናምን ይሳው አዝማም ነው የሚያይሳይ ሻዝማም ነው ይሄ በጣም አሳሳቢ ነገር ነው እጅ በጣም ሲበዛ ማለት ነው አሁን በኢትዮ በሚባለው ቦታ ሁለት ቦታ ነው እንኳን ያደረጉት አላህ ጅዲና ቆይ ተራራ የሚባለው ቦታ ነው ሁለት ቦታ እንኳን ያደርጓል ይከፈል ደሞ ይሄ ዶዶታ የሚባለው ቦታ እንኳን ያደርጓል ሁሉም ደሞ በሲናና ጅብ የሚባለው በሁለት መስመር የጀራ ቆላና ፊናና ጀላ ሁለት ቦታ ሁለት በር ይዘው ነው ይዋጋሉ። እና ከባሉ እንደዚህ አይነት ጥቃት በዛም በዛም እዚህ ያለው ሰው አራሳ ስለሆነ እኛ ደግሞ አመጣጣቱ በኮምቦ ስለሆነ ለማጥቃት ታስቦለት ካልነበረ እየተመጣ ያለበት ነው ያለው ነው። ለእናንተ በኩል እስኪ ለነዚህ ኮንፎርም ያድርጋችሁ የሆነ ነገር ቢባል በጣም ጥሩ ነው። እሺ ያደርሳለሁ በጣም አመሰግናለሁ። ተቃቱም እንደቀጠለ ነው በመንጃር ኦሮሚያ ልዩ ኃይል በሶስት አቅጣጫ በከባድ ምሳሌ እየተደበደበች ትገኛለች ዛሬና ተናንተ ማታ ጀምሮ ስካውን ድረስ በአማራና ካርጎባ 6 ሰው ሞታል ጦርነቱን የሚመረው የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ነው የከረዩ የኦሮሞ ጎሳዎች እስካሁን ባለው መረጃ የሞተም ሆነ የቆሰለ ቢኖርም በቁጥር ግን አልታወቀም በፊናንጆና በኤዶ በኩል ከባድ መሳሪያ ወደ ገበሬው እየተተኮሰ ነው ፊናንጆ በከባድ መሳሪያ የታገዙ የከረዩ ኦሮሞዎች በጧቱ ሶስቶ ገሏል የኦነግ አርማ በገበሬው መሳለ እየሰቀሉ ነው የምንጃር حزب ከነጋ ተነጋግሮ ወደ ቦታው ያመራ እንደሆነ ይደረሰ መረጃ ይመለከታል حزب ተጨማሪ ኃይል እንዲመጣ ጥሪ ይናስተላልፋል በመንጃር ሸንኮራ ወርዳ ፊናንጆ ኤዶ ላይ ወረራ ለማድረግ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል 3 ኤፍኤስ ሳራይ ሲዙ ሙሉ መሳሪያ ጭኖ ለካረዩ ኦርሞች እንዳስረከበ ተነግሯል ያማራና ያርጎባ ገበሬ ከወራሪዎች ራሱን ለማዳን እየተፋለመ ቢሆንም ያለው አቅም አልተመጣጠነ ያማራና ያርጎባ ገበሬ ከወራሪዎች ራሱን ለማዳን እየተፋለመ ነው የክልሉ መንግስት ምላሽና መፍቴ ባስቸኳይ ይሰጥ ይገባል ሲሉ ኖዋሪዎች ገልጸዋል ጉዴው ሊያብራራልኝ የሰባዊ መብስ ተማጋችና አክቲቪስት ሱሌማን መስመር ላይ ገብቷል
ሱሌማን እስኪ ዛሬ ስለነበረው ሁኔታ ጠቅለላርገ ያለውን ሁኔታ ንገረኝ ባጠቃላይ ምታስተላልፈው መልእክት ካለ ለሚመለከተው አካላት መልእክት አለኝ ይያልከኝ ነበር እሱን ጠቅለላርገህ ንገረኝ ያለውን ሁኔታ ምን ይመስላል ኦርነት በቀላል አይደለም ኦርነት ባራታ አቅጣጫ በተደረጀ ነገር በተደረጀ መልኩ ነው ዘመናዊ መሳሪያ የታጠቀ ነው ስናይፐር ሳይክል የታጠቀ ከረዩ ነው ወደ ገበሬ ላይ የሚተኩሰው በዛ ላይ ገበሬ የሚዋጋው ራሱ በገዘው ጥይት ነው አንድ የጥይት ፍሬ 120 ብር ነው ተናንተ ነው አሽለ ጀዲ የገዙ ማለት ማለት ኩባጭ ስለዚህ ከነጋዴ ብር ነው የጥይት ወጃ ብር ከነጋዴ ከገበሬ ተውጣጥቶ ነው ልክ እንደዚህ ማለት ነው እና የመንጃሽ የመንጃር ሸንኮራ ወረዳ አማራሮቹ ለብዙ ዘመናት የንጉዳይ እነሱ ናቸው የጎተቱ አንድም ለህزب የሚጠቅም ነገር የለም እዛ እንደው ይከፋፈላሉ በተለይ አርጎባውንና አማራውን ይከፋፈሉ ነው ወደ sultana የወጡትም sultanaቸውን የሚያራዙት ማለት ነው ስለዚህ የክልሉ መንግስት መጀመሪያ ለዛን ሰዎች አንስቶ እዛ ቦታ ላይ መቀመጥ ያለበት አንካራ የሆነ አማራር እና ወቅቱን የሚጠብቅ ማለት ከወቅቱ ጋር አብሮ የሚሄድ አሁን ያለው ወረራ ነው የሆነ ዘመናዊ ወረራ ነው ክልሉ ያማራ ክልል ነው አማራና አርጎባ አንድ ላይ ነው የሰፈረው ኦሮሚያ ክልል ላይ እስከመራ ፋረርጌ እንዲሁም ደግሞ ሐረር የክልል ላይ 30% አማራና አርጎባ በሆነበት ነው የኦሮሞ የበላይነት የሚ ሐረሪ ሐረሪዎች እንኳን ችግር የላቸው ሐረሪዎች እንኳን የሴምሪጆች ናቸው ቋንቋቸው ጋር የተቀዳ ነው ኦሮሞ አይደለም እና ስለዚህ እዚጋ ያማራ አክቲቪስቶች ትኩረት ሰጥተው መስራት ያለባቸው የህዝባቸው መብል ለማስተበክ ሆነ ወረራ በሚካሄድበት አካባቢ እንጂ ከንግድ ጋር ከንግድ ባንክ ጋር ያለው ማቀብ አሁን አብዛኛው አክቲቪስቶች ንግድ ባንክ ላይ ነው ያተኮሩ። ንግድ ባንኩ ግዢ ያለው። አሁን ግን መሬት እየጦረ ነው። ኦሮሞቹ እነዩ ከረጆቹ አሁን እኛ ነው የሚሉ መሬት ሄዶና ፊናናጆ እንደገና ደሞ ቆኝ የሚባለው በጣም ምርጥ ማሳ ነው። ለየት ያለ መሬት ነው። ጫካ ነው። ያንን ከሰለመ ማኖ ከሰለመ አምረት የሚጠቀሙ እየፈለጉ ዛፉን ጨፍጭፈው እና መሬት ሁሉም ስለሆነ መስኖ የሚገበው ስለሆነ የኛ ነው ብሎ በጉልበት ነው መሰለው ወርነቱን የተሰቀሰው ጀነራል ከመአገርቹ ነው ያደረጃቸው ምስቱ ነው እዛ ጋር ያሩሲ ጥንተኛ ሆነዎች አሉ የከረጁ ወረሞች ስለ ፖለቲካ ያቁም ስለ ውጊያ ያቃሉ ገበሬ ናቸው ያቱም ያ እዛ ላይ ከ19 64 ጀምሮ ነው በማራና በአርጎባ በከረጁ ጋር ብቻ ተነሳው ማለት ነው ሌላው አገዳደላቸው ደግሞ ሴት አይሉ ወንድ አይሉ ህፃን ነው አይሉ ባጃጅ ላይ እንኳን እንደዚህ ነው ሰዲሽ ምናምን እዚህ ቦታ ነው ብለው ወጣቶቹ ከከፍታ አርገው ውሃ ውስጥ ዶሎች ተነስተው ሸም ይሄዱ ከተራንቶ ዳው እንደዛ አርገው ነው አንድ ሰው ገደሉት መታራ ኦሮሚያ ክልል ማለት ነው በጣም አሳሳቢ ነው ስለዚህ ይሄን ነገር እንደቀላል የሚያው ሰው ካለ ይሄ መበለጥ ወይ የሚዋሃነት ነው ወረራ እየተካሄደበት ገበሬ በዘመናዊ መሳሪያ እየተደበደበ በየቀኑ ሁለት ሶስት ሰው እየሞተ ከነግድ ባንክ ጋር አክቲቪስት ነኝ ለዚ ቆማ ላይ ምን ሰው ከመንግስት አካል ጋር ወይም የመንግስት ፕሮጀክት ላይ ትኩረት ከመያደርግ መጀመሪያ መሬቱንና የክልሉን ድንበር ህዝቡን ማስጠበቅ ነው ያለበት እንጂ እኔ ብዙን የአማራ አክቲቪስቶች ያደረጉ ያሉ ነገር ብዙ እንነጋገራለን ግን አሁን በድካሜ ትኩረት አይሰጡትም እና ላንቺም የምንነግርሽ ነገር ትኩረት መሆን ያለበት ምንጃር ላይ ነው ምንጃር ሸዋን ነው አሁን ሆነ በሽዋ ላይ ያለው ፖለቲካው ታቀዋለሽ ሸዋን እንደውም ጠቅላል ላይ እኔ የሚባል ነው አዲስ አበባን ጀምሮ ያለውና ምክንያቱም ዋናው ነገር ሶካል ሚዲያ ነው መንግስትም የሚሰማው የሶካል ሚዲያውን እንጂ እዛ ገጭቱን ገበሬ ደምስ ማንም የሚሰማው ያለው ምታቻለው አማራር ታጣ ያለው በተለይ የመንጃር አማራሮች እንደ ሰው አይደለም እነዛ የሚያስቡ ጠቅላላ ሀዙ ጋር ደንታቸው አይደለም እነሱ ዋናው ነገር ስልጣናቸው አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ ተምትገኙት ካማራ ድምጽ ሬዲዮ የሚተላለፈውን ዜና ነው በመራብ ወለጋዞን ነጆ ወረዳ ሁምና ዋቀዩ ተብሎ በሚጣራው ቀበሌ ውስጥ ትላንት አንድ ሰዓት ተኩል ላይ በኦነጋ አምስት ሰዎች ተገልሏል ከነዚህ ሶስቱ የኢትዮጵያ ዜጎች ሲሆኑ ሁለቱ ደግሞ የውጭ አገር ዜጎች መሆናቸውን ኮሮሚያ ኮሙኒኬሽን ቢሮ የወጣው መረጃ ያመለክታል የተገደሉትም አቶ አለማዮ መላኩ አቶ በቀለ ተፈራ አቶ በዳሳ በቀለ የተባሉ ኢትዮጵያውያን ማህንዲሶች ሲሆኑ የውጭ አገር ዜጎች ደግሞ ሽሬንደርና ካንኮናን የተባሉ ህንዳዊና ጃፓናዊ ለስራ በወጡበት ፈታጣቂዎች በጥይት ተገርለው ከነመኪናቸው በአሰቃቂ ሁኔታ በሳት ተቃጥለዋል ሞቶቹ አካባቢው ላይ በነበረው የጸጥታ ሁኔታ ምክንያት ኮር በፊት አካባቢው ለቀው ወጦ የነበረ ሲሆን አሁን ላይ ያካባቢው ሰላም ወደ ነበረበት መመለሱ ተነግሯቸው ስራቸው ለመቀጠል ሜዳቸው ታውቋል 
የግንቦ ሰባት ተመራሪ ነበሩት አቶ ናምን ዘለቀ ከደረጃቸው መልቀቃቸውን አስታወቁ በማህበራዊ ድረገጻቸው በጻፉት መሰረት በመክንያትነት ከገለጡት መካከለም ከኤርትራ በርሃ ወደ ሀገር ቤት እንዲገቡ የተደረጉትን የግንቦ ሰባት የቀድሞ ታጣቂዎች መልሶ ማቋቋም ስራ ለመሰራቱን በመክንያትነት አንስተዋል ከኤርትራ በርሃ ወደ ሀገር ቤት እንዲገቡ የተደረጉትን ግንቦ ሰባት የቀድሞ ታጣቂዎች እንዲሁም የሌሎች የፖለቲካ ድርጅቶች ታጣቂዎችን መልሶ የማቋቋም ፕሮጀክት ጽፈት ቤት በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈት ቤት ስር ከሰባት ወራት በፊት የተመሰረተ ሲሆን የውጭ መንግስታትን በተለይም የጀርመን መንግስት ለዚው የሚውል ገንዘብ ለመስጠት ከበርካታ ወራት በፊት ተስማምተው እንደነበር አስተውሰው ከተቋቋሙ ጽፈት ቤት አቀማነስ እንዲሁም ጉዳዩ ተገቢ ውሳኔዎችን ሳይያገኝ እየተጓተተ በመቆየቱ ሳባያ ያርበኞች ግን ቦታ ሰባት ሰራዊት አባላት በተለይም ከካምፕ ውጭ እንዲቆዩ ተደርገው መልሶ የማቋቋም ድጋፍ እንዲጠብቁ የተነገራቸውም ጭምር ለከፍተኛ ችግር መዳረጋቸው ማየቴ ለህሊና ረፍት የሚነሳ ሆኖ ራሴን አግኝቾ ነበር ሲሉ የንቅናቄ ወታደሮች ትኩረት ተነፍቋቸው እጅግ አስከፊ ኑሮ ላይ እንደሚኖሩ አመናዋል በችግር ላይ ነበሩት የሰራዊቱ አባላት ሁኔታ እየተደራረበ የጭንቀት ድምጾች እየተበራከቱ በመምጣታቸው ይጉዳይ ንቅናቄው ሊቀመንበርና ዋና ጻፊውን ብቻ የሚመለከስ አይሆን አባላትና ሰራዊቱ የመረጡትን የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላትን በሙሉ በተናጥልም ሆነ በጋራ የሚያስጠይቅ ለሰራዊቱም ሆነ ለአባላት ኃላፊነት አለብን በሚል መንፈስ ይለውጡን ለሚመረው መንግስትም የጸጥታና የፖለቲካ ችግር የሚፈጠር ሁኔታ ከሞራልም ሆነ ከፖለቲካ ቋያ የንቅናቄው ውስጣዊ ጤንነት እየተፈታተነ የነበረ ትልቅ ችግር ይሆነ በመምጣቱ ለችግሩ አፋጣኝ መፍቴ እንዲሰጥ እርዳታ ለመስጠት ቃል ከገቡና ለመርዳት ፈቃደኛ ከሆኑ መንግስታትም በተለይም ከጀርመን አምባሳደር ከስዊድን መንግስት ሐላፊዎችና የፓርላማ አባላት ከልዩ ልዩ መንግስት ሐላፊዎችና ከመንግስት መዋቅር ውስጥ የሚገኙ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ለሚቀርቡ ግለሰቦች በጋራ ለመገናኘትና ለማስረዳት መፍቴም ለማስገኘት የበኩሌና አስተዋጽኦ ለማድረግ ጥረቶች ሳደርግ ቆይቻሉ ብለዋል ይከፍተኛ ችግር መፍቴ እንዲያገኝና በወጪ የሚገኙት ሆነ በካምፕ ውስጥ የሚገኙት የንቅናቄው ሰራዊት አባላት ዘርፈ ብዙ ማህበራዊ ችግሮችን አስመልክቶ በየለቱ በርካታ መረጃዎች እየደረሰ በመሆኑ የሰራዊቱ አባላት ቃል የተገባላቸውን እርዳታ እንዲደርሳቸው የመልሶ ማቋቋም ሂደት በቶሎ እንዲጀመር የንቅናቄው የሥራ አስተጻሚ ኮሚቴ እንዲሁም የሚመለከታቸው መንግስት ሐላፊዎች የሚያስፈልገውን ያልተቋረጠ ትኩረትና ክትትል እንዲያደርጉ በድጋሚ ለማሳሰብ ወዳለው ብለዋል ለቆሙለት ዓላማ ለንቅናቄውና ለሀገራቸው ክብር መተከይላት ህይወታቸው ለመከፈል ቆረጡ የትግል ጓዶች ላለፉት ሰባት ወራት በከፍተኛ ችግር ውስጥ መወደቃቸውን አመናዋል የማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በ1999 ዓ.ም. ምረት የተካሄደውን ሶስተኛውን የህዝብና ቤቶች ቆጠራው ውጤት እንዲሰረዝ ቆጠራውን ያስፈጸሙት አካልም እንዲጠየቁ በቁጠራው የጎደለው ህዝብም ካሳ እንዲከፈለው ጠየቀ ንቅናቄው ይህን ያስታወቀው በትላንት ነው ለት በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ነው አብን በወክታዊ ጉዳዮችና ህዝብና ቤት ቁጠራውን አስመልክቶ ለመገናኛ ብዙሃን በዋና ጥፈት ቤቱ በአዲስ አበባ መግለጫ በመስጠት ከላይ የተገለጹት መልእክቶች አስተላልፈዋል በመግለጫውም በቁጠራው የተሳተፉ ባለሙያዎችና ባለስልጣናት ተጠያቂ ሊሆኑ ይገባል ብሏል መንግስትም በሶስተኛው ህዝብና ቤት ቆጠራ ተፈጥሯል ለተባለ ውስተት ካሳሊ ከፍል ይገባል ብሏል የመጀመሪያው ነገር በ98 በተካሄደው ቆጠራ 2.5 ሚሊዮን አማራ አስቀድሞ ከተካሄደው ትንበያ ወይም በ87 ከተካሄደው ቆጠራ ውጤት አንጻር ጉልለት አለበት የሚል ማብራሪያ በወቅቱ በነበሩ የማካከላዊ ስታስቲክስ ባለስልጣን አሁን ኤጀንሲ ሆነዋል ማብራሪያ ተሰጥቷል በመክር ቤቱም ከፍተኛ ክርክርና ሙግት እየፈጠረ ነው እንግዲህ ጠፍቷል ሲባል ያው ጠፍቷል ማለት አይደለም ያው ሆነ ተብሎ እንዲጠፋ ተደርጓል ማለት ነው እንጂ ህዝቡ አለ ህዝቡ አለ አሁን 2.5 ይባል እንጂ ቀደም ብሎ መልካሙ እንዳስቀመጠው የተለያዩ በዘርፉ ለሂካን ባለማቀፍ ደረጃ ኤክስፐርት ተብሎ እነሱ የሚያቀርባቸው ጥናቶች ቅቡልነት ያላቸው ተረዶ የተወሰዱ የዘርፉ ባለሙያዎችና ተመራማሪዎች ያቀርቡት መረጃ ምንድነው ይሄ ቁጥር እስከ 6.2 ሚሊዮን አማራ ሆነ ተብሎ እንዳይቆጠር ተደርጓል ቢቆጠርም ሪፖርትድ እንዳይሆን ተደርጓል ማለት ነው ይሄ እንደው ዝምብላችሁ በሌላ ቋንቋ ሲገለጽ አሁን የትግራይ ህዝብ አሁን ባለው ስቴት ፊገር ወደ 6.5 ሚሊዮን 6.1 ሚሊዮን ማክሲም አሁን ጣፋ የተባለ አማራ ህዝብ ቁጥር ግን 6.2 ሚሊዮን ይደርሳል ተባለ አይበለውና አሁን ነገር ማለዳ የትግራይ ህዝብ ጣፋ ይባል አደነግጡም እንዴ አስደነግጣል በሌላ ቋንቋ ላልፈት 13 አመታት 
አሁን በእያመቱ ለትግራይ 10 ትግራይ ምለው እንደ ተከራራቢ ቁጥር ስለሆነ ነው 11 ቢሊዮን ብር በእያመቱ ይርሊ አንዋል በጀት ተበጅተለችው ይባል ያማራዝ ወደ 130 ቢሊዮን ብር ማግኔት የሚገባውን የበጀት ድጎማ ከፌደራል መንግስት ሳይገኝ ቀርቷል ማለት ነው ይሄ አንድ ሆኖ ቀደም ተብሎ እንደተገለጸው የታች ያሉ የክል መንግስት መዋቅሮች የተለያዩ መስሪያ ቤቶች አንደኛ ኳሊፋይድ የሆነ የመንግስት ሰራተኛ መቅጠር ተቸግረዋል ምክንያቱም የሚጠይቀው ደሞዝ ከፍተኛ ስለሆነ ያንን ለመቅጠር እና ደሞዝ ለመቅጠር ደሞ በጀት የሚጠይቅ ስለሆነ ሁለተኛ በተገቢው ቁጥር ራሱ በጀት እንት እንዳይሉ ተቸግረዋል ያለችውን ውስን በጀት ቁጥሩ ተበሳይ ነው አለ ወደ 27.7 ሚሊዮን አማራ ይተበቃል ግን አለ የሚባለው 10 ምናምን ሚሊዮን ወር 21 ሚሊዮን አካባቢ ነው አለ የሚባለው ስለዚህ ለ27 28 የተባለው ንንትን ለ21 እንደመጠቀም ማለት ነው ከፍተኛ የአገልግሎት ጥራት ጫና እየፈጠረ ነው በዚህ ሂደትኛ እንደ አብን ያ 1998 የህዝብና ቤቶች ቁጥራው ውጤት እንዲሰረዝ እንፈልጋለን መሰረዝ መቻል አለበት ኦፊሻሊ ያ ቁጥር መሰረዝ መቻል አለበት አሁን የተራዘመው ቁጥራም ከ 98ን ቁጥራው ውጤት ሳይሆን በ87 አመተ ምህረት ቢያንስ በአንጻራዊነት የተሻለ ስለሆነ ችግር የለበት ማለት አይደለም በአንጻራዊነት የተሻለ ስለሆነ የ87ቱን በፈረንጆ 94 የተካሄደውን ቁጥራ የድገት ምጣኔን ታሳብ ያደረገው ነው ፕሮጀክሽን መሰረት ያለበት እንጂ አሁን ያለው የድገት ምጣኔ መተማመን ይፈጥራል አይደለም ያሳያችሁ እንግዲህ አንድ ነጥብ 7 አንድ ነው ያማራ ህዝብ ድገት ምጣኔ ተብሎ 98 ላይ ወጣ አንድ ነጥብ 7 አንድ እንኳንና ያማራ ህዝብ እንደ ጃፓን የስካንዲናቪያን አገሮች እንኳን በቀላሉ ሊያገኙት የሚችል አይደለም የታዳጊ አገራት የህዝብ ድገት ምጣኔ ከ2.5 በታች ሆኖ ያያቀ በታሪክ አጋጣሚ ሆነ ያቀ ስለዚህ ከ2.5 በታች ሊሆን አይችልም ለአብነት የትግራይ ህዝብ 2.9 ነው የኦሮሚያ ህዝብ ተብሎ እንት ነው የተባለ 3.8 ነው ምን የተልየ ታምር ተፈጥሮ ነው አማራ 1.7 አንድ ሊሆን የሚችል ደሞ የውልደት ምጣኔው በጣም በሚገርም ሁኔታ ወደ 4.8 ነበር በወቅቱ የውልደት ምጣኔው 4.8 ሆኖ የህዝብ እድገት ምጣኔው 1.7 አንድ የሆነ ህዝብ በአለም ላይ ታይቶ ያቀ የተለየ ተአምር ህዝብን ባንድ ሊፈጅ የሚችል የተፈጠሩ አደጋ ርስበርስ ጦርነት እንደው በበቀ መዳኒት የሌለው ጨራሽ በሽታ ካል ተከሰተ በስተቀር ይሄ ህዝብ እና ቤቶች ቆጠራ በተከናወነበት ጊዜ ደግሞ ያማራ ህዝብ እንደዚህ አይነት መሰል ሰው ሰራሽ መሆኑ የተፈጠሩ ክስተቶች አላጋጥሙ አይደለም በዚህ አጋጣሚ በዚህ ቆጠራ ሂደት ተሳትፎ የነበራቸው የመንግስት ባለስልጣናት ባለሙያዎች ተጠያቂ ሊሆኑ ይገባል የሚል ያባን ያብና ቋም ነው ተጠያቂ መሆን መቻል አለባቸው በዚህ የተነሳም ላለፉት 13 አመታት ለደረሰው በደል መንግስት በይፋ ይቀርታ ጠይቆ የ ካሳም መክፈል የሚገባው እንደ መጣጣይ ካሳም መክፈል እንደሚገባው ይሄንን በአቋማችን ግልጽ አድርገን አስቀምጠና በሱልታ ቤት አፍርሱ መባላቸውን ተከትሎ የተቃወሙ ዜጎች ታሰሩ ከታሰሩት ውስጥ አንዷ የኋላ ሸዘነ በስተባል ትውልዱ አዲስ አበባ ነው አራብ አገር ለረጅም አመት ለፍት አይሰራችሁም ቤት የማፍረሻ ወረቀት ይዘው ለመለጠፍ የመጡ የኦዲፕ ፓሳዎችን በመቃወሟ ለሰርት ተዳርጋለች ቤቷም ላይም እንዲፈርስ ምልክት አድርገውባታል ቤቱን ለማፍረስ የቀሩት ቀና ጥቂት ሲሆኑ በአካባቢው የኦነክ ሰራዊት መስፈሩ ታውቋል በሱልታ አካባቢ የሚኖር ዜጎች የመኖሪያ ቤታችን መፍረስ የለበትም በሚል ላቀረቡ ታቤቱታ ተገቢ ምላሽ እየተሰጣቸው አለመሆኑና ስጋት ውስጥ መሆናቸውን ተናግረዋል ይህ ለመፍታት የመፍቴ አፈላላጊ ቡድን አቋቁሞ ስራውን ጀምሯል ቃሶ ሰርቪ ናኖ አፒቹ ሚዛንና ካጅማ በተባሉ አራት ቀበሌዎች ይፈርሳሉ በሚል ቤታቸው ቀለም የተቀባባቸው ነዋሪዎች በሕግ አግባብ ድምጻቸውን ለማሰማት መስት የሚያፈላልጉላቸው ተወካዮችን መመረጣቸው ታውቋል። በሱልታ የሚገኙ የቀበሌ የመሬት አስተዳደርና የማዛጋጃ ቤቶች አላፊዎች ቤቶች መፍራሳቸው አይቀር የመሆኑ ሲያስረዱ በ2005 የአየር ካርታን ሰጠናል። የአየር ካርቱ የሚያሳየንም ባዶ ነው። ስለዚህ ከ2005 ዓመተ ምህረት በኋላ የተገነቡ ቤቶች ይፈርሳሉ ማለታቸውን ምንጮች ተናግረዋል። ቤታቹ ፈርስባቸዋል የተባሉ የሽፍና አካባቢ ነዋሪዎች መጋቢ ስምንት ቀን 2011 ዓመተ ምህረት ሜዳ ላይ ተሰብስበው ሲዋዩ 
ይህን ስብሰባ የምታደርጉ ማንፈቅዱላችሁ ነው በሚል በፖሊስ ስብሰባው ለማደናቀፍና ለመበተን ሙከራ ቢደረግም ህዝቡ ፍቃደኛ ለመሆኑ ተነግሯል የመስተዳድሩ ሰራተኞችን ጠጦ ማርያም 10 ኪሎ ሰርቪ ሚዛን ቀንብሬ ዶሮ ወርባታ አሻዋ ካጅማና የመሳሰሉ አካባቢዎች የሚገኙ ህገ ወጥ ያሏቸውን ቤቶች እየዞሩ ምልክት ማረጋቸውን አላቋረጡም ተብሏል። አንዳንዶቹም ቤታችንን የሚፈርሰው ህይወታችን ሲያልፍ ብቻ ነው የሚል ውስታኔ ላይ መረሳቸውን ምንጮቻችን ተቆመዋል። በኦሮሚያ ብሮድካስት ኔትወርክ ለሚሰሩ ጋዜጠኞች በአዲስ አበባ ከሰሩ ኮንዶሚኒየም ቤቶች በነፃ እንዲሰጣቸው ተደረገ። ኦሮሚያ ብሮድካስት ኔትወርክ ኦቢኤን ለሚሰሩ 40 በላይ ጋዜጠኞች በአዲስ አበባ ከሰሩ ኮንዶሚኒየም ቤቶች በከተማው ካንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ተዛዝ ያለጣ በነፃ እንዲሰጣቸው መደረጉ ተሰምቷል ኢሳት የስም ዝርዝርና የፍቃድ ደብዳቤ ይይዙ እንደተገበው ምንም ገንዘብ ሳይከፍሉ ኦሮሞ በመሆናቸው ብቻ ቤቶቹ ሊሰጣቸው እንደሆነ ዘግቧል። ባብልሌ ተደራጀ ስማት ፋት ሊከፈት ነው። በኦዲፖ የደንነት መከተል ሐላፊ የሚመረው የስማት ፋትና የማጥላላ ዘመቻ በአማራ ብሔራዊ ንቅናቄና አማራሮች ላይ ሊከይድ እንደሆነ ውስጣዊ ምንጮቻችን ገለጹ። ከሰሙኑ በዶክተር አብይ አህመድ መንግስትና ኦዲፖ እንዲሁም ኦነጎች ባመን አመራሮች እንዲሁም በአማራ አክቲቪስቶች በደረሰባቸው ፖለቲካዊ ጫና የህዝብና ቤቶች ቆጠራን ከማራዘም ጀምሮ የአዲስ አበባ ጉዳይ ድረስ ቀውስ ውስጥ መግባታቸው ይታወቃል። ከዚህ ማልፎ ኦዴፓ በጌዲዮ ወንድ ምዝብለ የፈጸመውን ይቅር የማይባል ግፍ በማጋለጥና ለወገን እንዲታይ በማድረግ አብን ከፍተኛ ሚና መጫወቱን ተከትሎ ከገቡበት ቀውስ ለመበቀል አብን የሥራ አስተሳሚ አመራሮች ላይ በመረጃ ደህነት ኤጀንሲ በጀት የታገዘ ከፍተኛ የሰማት ፋትና የማጥላላ ዘመቻ በማህበራዊ የመገናኛ አውታሮች ሊጀምሩ መሆኑን ከታማይ ምንጮች አረጋግጠናል። የዘመቻ ቡድኑ የሚመረውም በኦዲፓ የመረጃ ደንነት ምክትል ሐላፊ መሆኑ ታውቋል። ይህ የማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው። የህዝብና ቤቶች ቆጠራ በድጋሚ ተራዘመ። በመክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የሚመረው የህዝብና ቤቶች ቆጠራ ኮሚሽን መጋቢ 9 ቀን 2011 ዓ.ም ምህረት በመከተል ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ባደረገው አስቸኳይ ስብሰባ መጋቢ 29 ቀን 2011 ዓ.ም ምህረት ይደረጋል ተብሎ እቅድ የተያዘለት አራተኛው የህዝብና ቤቶች ቆጠራ ላልተወሰነ ጊዜ እንዲራዘም ወስኗል። ለቆጠራው የሚያስፈልጉ ግብአቶችን ማስተራጨት ቢጀመርም እስካሁን ከትግራይ ክልል ውጭ ግብአቶች እንዳልተጓጓዙ ለማወቅ ተችሏል። በተለይ ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል የቆጠራ ሐላፊዎች በክልሉ ሆም ባለው ሁኔታ ለቆጠራው የሚያስፈልጉ ግብአቶችን ማስተራጨት መሆነ ቆጠራውን ማከናውን አዳጋች መሆኑን ሪፖርት ማድረጋቸውን ከመንጮች ለመወከተ ይችላል። በመሆኑም ደቡብን ጨምሮ የተለያዩ ክልሎች ሊደረገ የነበረው የስርጭ ስራ በጊዚያዊነት እንዲቆም ተደርጓል። ኮሚሽኑ ባደረገው ስብሰባና በእነዚህና በክልሎች የቀረቡ የተለያዩ ጉዳዮች ላይ ከተወያየ በኋላ ቆጠራው ላልተወሰነ ጊዜ እንዲተላለፍ ኩስታን ያሳልፋል። ለስልጣናው ተብሎ የተሰራጩ ታብሌቶችና ሌሎች ቁሳቁሶች እንዲሰበሰቡ ለኤጀንሲው ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶች መመሪያ ተላልፏል። በአማራ ክልል አማራ የተፈናቀለና ቤቶች እየፈረሱ አንቆጠርም የሚል ዘመቻ የተካሄደ ሲሆን አብን ሞረሽ ያማራው ጣቶች ማህበር እንዲሁም የተለያዩ ያማራ ማህበሮች ቆጠራው እንዲራዘም በመረጃና በምክንያት የተደገፈ ቅስቀሳ ማድረጋቸው ይታወሳል። የተለያዩ ሰልፎችን ጨምሮ በራሬ ወረቀቶች እንደተበተኑ ይታወሳል። ከአማራ ድምጽ ሬዲዮ የተላለፉ የዛሬው ዜናዎች እነዚህን ይመስላሉ። ከመሸጋገሪያ ሙዚቃ በኋላ ከጋዜጠኛና አክቲቪስት ኤልያስ ገብሩ ጋር ወደ አደረግነው ቆይታ እናልፋለን
አድማጮቻችን እየተከታተላችሁት የምትገኙት ካማራ ድምጽ ሬዲዮ የሚተላለፈው ፕሮግራም ነው። እንግዳለኝ እንግዳዬ ጋዜጠኛ ኤልያስ ገብሩ ይባላል። ጋዜጠኛ ኤልያስ በቅርቡ የተቋቋመ የአዲስ አበባ ባላደረራ ኮሚቴ ጻፊ ነው። ስለ አዲስ አበባ ባላደረራ ኮሚቴ አመሰራረትና ዓላማ እንዲሁም ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችን አንስተን ውይይት አድርገናል። እንድትከታተሉን በአክብሮ ተጋብዛለሁ። ይህ ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው። አብረን ቆይ። አጋዝጠኛ ኤልያስ ገብሩ እንግዳይ ስለሆንከ በጣም አመሰግናለሁ እኔ ማመሰግናለሁ መልካም ጥያቄ የሚያተኮረው በአዲስ አበባ ወክታዊ ጉዳይ ላይ ነው ወደ መጀመሪያ ጥያቄ ይልላል እስኪ እንደ መግቢያ ይሆነ ይዘንድ እንግዲህ ለውጥ መጥቷል ተብሏል እስኪ ያለፈውን አንድ አመት እንዴት አያየው እንዴት ገመገምከው ወንድ ያለፈው ረጅም አመታት ተጣስት ምን ነው ዲሎት የሚባል ነገር ይመጣው በዝብ ዝግል ይመጣ ነገር ነው ብዙ ዜጎች ሁሉም የኢትዮጵያ ክልሎች ተገለው ታስረው ተሰጣይተው ተሰደው ያመራል ለውጥ ይመጣው በያሊ ግቤት ውስጥ የነበሩ ሰዎች መተቀይር ይመጡት አዋት ያድግ የነበረው sultan ወደ ይከድሞ ኦሬድ ወይ ደሞ አሁን ደሞ ኦሬፓ ያድግ የሚባል ወደዛ ነገር ነው ተቀይሮ ይመጣው እና በዝብ ዝግል ይመጣ ነው ገና ኤርትራይ ነበራቸው ግሪነት ወደ ሰላም መንገድ መጥቶ ሰላም ይፈጠሩበት ሁኔታ አለ የሚዲያ መስኩ ተዘግቶ ነበር ያ ባንታ የተከፍቶ አሁን ነው ውጫ ሽብል ተከፍቶ ነበር የፖለቲካ ድርጅቶችን ያከናክራሉ የሚባሉ ሚዲያዎችም ወደ አገሩ ስከፍቶ ይሰሩበት ሁኔታ አለና በተወሰነ መስኩ ላይ አንፃር አይደሉት መጥቷል ይሄ ነውና ያ በዚህ ሊ መጣ ነገር ነው ለውጥ መጣ ከተባለ በኋላ ምን ያው ነገር ደግሞ ያን የሚቀረ ነገር ነው ያለው ብዙ በቃ በጥሩ ነገር ግን ዜጎች በአገራችን ላይ ምን ወራጅ ካንዱ ወታ ወራጅ ወታ መፈናከራ አለ ትዝሪሪ ይከፋ ይመጣ በዚህ ሳይ ያለው አልፎ አልፎ ነው እስራ አለ እና በጥሩ በመጥፎ የሚገለጥ ነገር ነው ያለው አስኪ ጉዳያችንን ወደ አዲስ አበባ እናምጣውና አሁን ባለችበት በወቅታዊ ሁኔታ አዲስ አበባ የኔናት 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 በሚል ቀርቀሃ ውስጥ የገባችበት ሁኔታ አለ እስኪ እዚ እዚ ደረጃ ላይ አዲስ አበባ ጥያቄ እዚ ደረጃ ላይ የገባበት ምክንያት ምንድነው ለታሰባለ ምናልባት እንደ ሀገር እንደ አንድ ሀገር ውስጥ ይኖር ይሄ ኔ ነው ይሄ ኔ ነው መባሉስ ከየት የመጣ ይመስላል ታስፈታ ገበያ አለ አዲስ አበባ እንግዲህ የሁሉም ኢትዮጵያኖች ከተማ ነች የኔ ኔ የሚባል ነገር ይለም አፋን ቻሊሽ ካታማለች ኢትዮጵያ ህዝቦች የአፍሪካ መዲና ነች 
ስልጣን ከሐዋት ያዲ ወደ ኦሪፓ ያዲ ነው የመጣው አዲስ አበባ ደግሞ ዙሪያውን የከበባት ደግሞ ዩሮሚያ ተል ታውቃና ጊዜኛ ነው በሚል ነው ያለ ከግን ከታ ብዙ ነገር ረገድ በማይገናይ መንገድ አዲስ አበባ የሚል ትረፍ ውስጥ ነው የተመጣውና ይሄ አግባብ አይደለም ተገቢነት የሚለው ነገር ይተነገረ ያለው እና አዲስ አበባ በተለይ አሁን ከረንት እየተነገረ ያለው አዲስ አበባ ዩሮሚያ ነች የሚባል ነገር ነው አዲስ አበባ ዩሮሚያ ብቻ ነች እም ያ ማራ ፍልፍል ዳችን ኢትብሬት ኮላጅም የደውክል ኮላጅም የአፍሪካ ጨምር ኮ ማለት ነው አልፎ ዓለም አቀፍ ዲፕሎማሲዎች የሚወርባቱን ከተባለች እና የኔ የሚባል ነገር አዲስ አበባ ላይ ሰራዝ እና ይሄ ትንሽ በስፋይ ለተቀ የብደት ሳቢ ነው እሄ ለዩ ተቀም የሚለው ሰገ መንግስቱ ላይ ያንቀጽ 49 ላይ ያለ ለዩ ተቀም የሚለው ማለት ያው እንግዲህ የሃዲግ አንደኛው የመጫወቻ ካርድ እንደሆነ ይታወቃል አግባብ ነው ወይስ ለዩ ተቀም የሚለው ነገር መኖሩ ሁለተኛ የይዘን እንድታነሳ ለሚፈልገው ደግሞ እስከ ዛሬ 20 ኦርሞስ 26 አመት ሳይነሳ ቆይቶ ለምን በእሁድ ይልነሳቻለ ምን ታስባለ ገመንግስቱ ላይ ፍርሞ ያደጉት በ1987 ዓመተ ምህረት ላይ ፍርመጋሶ ጊዳደም ወላነት ፓርቲ ሲገቡ የኢትዮጵያ ህዝብ በከተማው ተዋይቶ ነው ይሄን ገመንግስቱ ያጠደቀ ያልኩት ውሸት ይሄን ነው እና ይቅርታት ታርዶ በይፋ ይቅርታት ይቀዋል ህዝብ ሳይወያይበት ይወጥ ገመንግስ ሆኖ ራሳቸው ተናግረዋል ገመንግስቱ ተፈርሞ ይወጣው በያኒ በኢፌሪ ፕሬዝዳንት ነጋሶ ጊዳር ነበር ዶክተር ነጋሶ ጊዳር እንጂ ህዝብ በሚፈልገው መንገድ ቀርጾ በዚህ መንገድ ነው ሀገር የምትሳደረው ብሎ ያወጣው አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ፈልጎ ያወጣው ህገ መንግስት አይደለም አቶ መለዚህ ነው ይቀመሩት የተንኮል ሲራ ነው ለአመታት ፈንድቀው ችግር ያመጣው ማለት ነው ሲጀምርም ህዝብ ፈልጎ ያረገው ነገርም አይደለም በተግባርም ደግሞ አዲስ አበባ ከልስ ካሉ ከተሞች ውስጥ ውሃ ታገኛለች ይሄውነት ነው ቁርሻሻ ደግሞ ከአዲስ አበባ ወደ ኦሮሚያ ክልላ ሄዶ የሚደፋብ ሁኔታ አለ እሺ ጥሩ ለዚህ ግን በተለየ መንገድ ኦሮሚያ ከዚህ ካባ ልጅ ጥቅም ማን ይገባታል ተብሎ ግን አይታመነም ምክንያቱም በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ የሚገኙ ኦሮሚያ ክልል ከተሞችን ብንመለከት በጣም በከና አዲስ አበባ ውስጥ ተፈው ይወጡ ይወጡ ይገቡ ተመረው ምንድን ሰርተው ብዙ ነገር አቆም ይገቡት እና ያሉ የኦሮሚያ ከተሞችን ከአዲስ አበባ ልጅ ጥቅም ያገኙ ነው ማለት ጥቅም ያገኙ ነው በዚህ ነገር ላይ አዲስ አበባም ከኦሮሚያ የተለየ ጥቅም ማግኘት አለበት ተብሎ ሊታሰብ ይችላል እና ማንም ከማንም ለይጥቁ ማግኘት የለበተም እና ይሄ ወን ተብሎ የተሰራ ሲራ ነው አሁን ደግሞ በተለይ ማከላይ ስልጣን ያዘው ኦሪ ደግሞ ይሄን ለራሱ ለፖለቲካ ፍጆታ ሲባል ያቀረበ ነገር ነው እና ወዲክም እጁ አለበት ይሄው በተለይ ደግሞ የኦሮማ ክሊክሶችም ያቀረበት ያለ ነገር ነው እና አዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ የኦሮሚያ ከተሞች ከአዲስ አበባ የተለየ ጥቅም ማግኘት አለባቸው የሚባለው ነገር ጀመር በገ መንግስቱ የተፈደበት ነገር ውሸት ነው ለክለም ለም መሰረት የሚለው ማግኘት የሚያለባቸው እና ሆን ተፖለቲካ ተርፍ ሲባል የሚቀር ነው ለለፉት 27 አመታት አዲስ አበባ በራሷ ሰዎች ተዳድራት ታቅም ማለት የኢፔር ፖለቲካ አዲስ አበባ የህብረ ብሔር አገር እንደሆነ ተጽኖ አድርጎባታል ይሄ ሆኖ ሳለ ግን አዲስ አበባዊ በራሱ በራሱ ማንነት ሲዳራጅ አይስተዋልም ለምን ይመስላል አዲስ አበባ እንደ አዲስ አበባ ለመደራጀት እንደዚህ ጊዜ ይወሰድ? ይሄ እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ ሆን ተብሎ የተደረገ ነገር ነው። ይሄ ለካዲስ አበባ ላይ ብቻ ማርለም በአማራ ክልል መሰል ድርጅቶች ተደረገዋል። ሌሎች ቦታዎች ላይ መሰል ድርጅት ተደረገዋል። እና አዲስ አበባን በፊት በነበረው በህዋት ያሪክ ላይ ስንመለከት እሱ በሚፈልገው መንገድ ከትግራይ ሁሉም የትግራይ ክልል ያወከለም ግን ትግራይ መሰረት ያደረገ ነገር የትግራይ ሁላችን መሰረት ባደረገ መንገድ ግን ኢኮኖሚካሊ ተጠቃሚ እንዲሆኑ በተደረገበት መንገድ ነበር አዲስ አበባ ከተማ ተበዘበዘ ይከረመች ለአመታት ማለት ነው ኢኮኖሚካሊ ደጋለች ከትግራይ የመጡ ሰዎች ነበሩ ተጠቃሚ ነበሩት ላልፉት 10 10 ምናምን አመታት ማለት ነው አሁን ደግሞ ወጣ የፓወር ሺፍት መጥቶ ምንድነው የቀድሞ ኦዲፓ ያውኑ የቀድሞ ኦሬድ ያውኑ ኦዲፓ ያሪ ስልጣን ከዛ በኋላ ደግሞ ተቀመን ወደ ኦሮሚያ ክልል መሰረት ባደረገ የተከረከለ ያለውና ለለብሬት ነው የተደረገ ያለው ስላንት በህዋት ያሪክ ነበር አሁን ደግሞ በኦሪፓ ያዲክ ዘረ መሰረት ባደረገ መንገር ነው ከተማ እንደተበዘበዘ የተደረገ ያለው ማለት ነው እና ዲላይ ህብረሰቡ መንጣት ይገባዋል 
ደሞ ብዙ ነገሮችን አቀፋይ ከተማን ብቻ ሳይሆን አገይቷንም ጭምር ማለት ነው አዲስ አበባ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ሰርክል ነች አዲስ አበባ ላይ የሚደረግ ነገር ኢትዮጵያን ድፍን ኢትዮጵያ የሚወስንበት ሁኔታ አለ ይሄን በደም እነሱ ተቋቋቁታል ቴሌፎኖች የሚያቆታል የህዋት አሽራይ ነበርው እንደሞ የቀርሞ ወዲት ያው እንደም ወዲፖች ሜን ታንክ ያቆታልና ስላን ተዋት ያረገው የነበረው ነገር ነው አሁን ወዲፓ እየተደገመ ያለው እስኪ ስለ አዲስ አበባ መስተዳድር ጥያቄ ላንሳና አሁን ያሉት ምክትል ከንቲባ ታከለ ገና ወደ ስልጣን ከመጡ ጀምሮ ተቃውሞ ገጥሟቸው ነበርና ያኔ የተቃውሞ መምጣቱ ትከክል ነበር ይያደረጉ ካሉት እንቅስቀሳ ይተነስተክ ምን ተለናለ ከአዲስ አበባ አመለካከት ጋር ሲስማማሉ በእርግጥ ለአዲስ አበባ ይመጥናሉ ተቃውሞ ትክክል ነበር አሁን ስልጣን ያዘው ኃይል ስልጣን ለያዘው ኃይል ይጥቀማል በሚል ሳሪ ነው ሮማ የከተማው ምክትል በመክትል ከንቲባነት ይተሾሙስ ማለት ሪፖርተር ጋይ ታራ ይዛሪ ሁለት ወር አከባቢ ቃለም ሰጥቶ ነበር አዲስ አበባ ውስጥ ይማሩ በነበሩ በሳሪ በተነስ ወደ አምቡ ከሄዱ በኋላ ስራም ትምርት ስራም አይን ስራቻሉ ትምርት መማር ስራቻሉ ኦነት ሊቀላቀሉ ኬንያ ድረስ ሜዳቸው ድራሳቸው ይገልጹ በስሜታልና የኦነ ግን አሳሰ ቪዛው ነው ለአመታ ሲያራሙ ነበርው እስከፊ ማለት ይህን ይዞ የአዲስ አበባ የከተማ አዲስ አበባ ከተማ መስተዳድርነት በበላይነት ለምራ ማለት የማይቀር ነገር ነውና አቶ ተከለው ማ ውስጣዊ ኢንቴንሽን አዲስ አበባን ኦሮሚያ የማድረግ ነው እንጂ አዲስ አበባን የሁሉም የኢትዮጵያ የማድረግ ሐሳብ ያለ ስለዚህ በጎ ነገር ሸፍጣ ነው ባንድ በአጭር ቃል ማለት ነው ስለዚህ አቶ ተከለው ማ ምንድነው የአዲስ አበባ ከንቲባ መሆን የሚገባቸው ሰው ማለት ሞን ማይገባቸው ስለዚህ የከተማው ህዝብ ዘላይ በሚደረግ ምርጫ የኔ ሚሊዮን ከንቲባ ወይ ደግሞ የከተማ መስተር ጋንጻርስ አሁን እየሰሩት ካለው የመጣዋቂያ አደላ የመሬት ጉዳዮች ትልልቅ የሚባሉ ጉዳዮችን ከመወሰን አንጻር ከጋው ያግባብ ሳላቸው አመጣጣቸውን በርግጥ ግውት ነው ግን አሁን እየሰሩ ያሉት በጣም ወሳኝ ወሳኝ ነገሮች በህزب የተመረጠ ከንቲባ ማድረግ የሚገባቸው ነገሮች እየሰሩ ነው ያሉት ከዛ አንጻር የኦነ ግን አመለካከት ይዞ መምጣታቸው አዲስ አበባ ጋር ተጽኖስ ምን ይመስላል ተጥሩቆ ፈጥሯል ወን ለምሳሌ አባይ ሚድ ላይ ወይዘሮ ሰናይ መጣውቂያ ይቦነ ማለት ለኦሮሚያ ፍልት ወላጆች ያላጋው ቢተጠ ነበር እኮ ጋልታለች ተጣውቆን እኮ ነገር ነው ያደረጉ ያሉት ማለት ነው ስለዚህ እነሱ ራሳቸው ያውጡት ነገር የሚቀር ነገር ነው በተግባር ላይ የተጎመ ያሉት ስለዚህ ነው ቢስቶች ከ ድሬዚ የተባባሱ የመጥበት ሁኔታ ከተማው ውስጥ ምን መለከተው አንድም ለዛ ነው ወገንቴነት አለ ወገን የሚያርጉ ዘይ በሄሪላ ነገር ሳይ ዳርጉ ስለሚንቀሳቀሱ ነው ችግሮች በፍለክት የመጣውት ማለት ነው ማደባባይ ሚናገሩ ነገር ሌላ ነው መሬት ላይ ይሰራው አጥ ደሞ ሌላ ነገር ነው በቅርቡ እኮ ለገጣፎ ላይ እኮ ዜጎች ለአመታት ከሚኖር በቦታ ላይ እኮ በግሬድ ተቆመጡ ተፈራድሯል ግን እዛ ጣቢ የነበረው ሰው የሰማያዊት ማህናቸው ባለ እንግዲህ በቤር በዘመን ምርት ከተባለ የኦሮሚያ ክልል ተፈናቀሉ ከሌላ ከባቢ መጡ ተወላጆች ናቸው ተፈናቀሉ ቤታቸው ፈርሶ ቤተክርስቲያን መንገል አደባባይ ላይ ወርቀው ለጭግሬ ተገለጠሉት ማለት አዲስ አበባ የራሷ የሆነ ማንነት የራሷ የሆነ መገለጫ ያላት ህብረ ብሔራዊት ሀገር ናት አሁን እየተደረገ ያለው የቦታ ለውጥ አለ አዲስ አበባን ራሱ ወደ ፊን ፊን ለመቀየር የሚደረገ የስም ለውጥ አለ ይሄ የባህል ተጽኖ አዲስ አበባ ጋር ማንነቷ ጋር ምን አይነት ጫና ይኖራል ብላ ተስባለ? አዎ እንግዲህ እንት ነው ጋር ማለት ያ ያሪግ የሚከተል ነገር መሰረት ያደረገ ቋንቋ መሰረት ያደረገ ፌራል ስለሚከተል ይሄ መጣው አዲስ አበባ ማለት ይገባቸው ፊን ፊን ይብለው በኦሮሚያ ኢንፎርሜሽን ሰንት ሲከረከን ይሰማል ከቅርብ ይሄ ደግሞ በራራ የሚስያም የሚሰጥ ሁለቱም ትክክል አይደሉም ይሄ ነው በግል ኢማም ነው ከቱ በሕግም በታሪክም ስንመጣ አዲስ አበባ ሚስ ያን ያላት የአዲስ አበባ ዋና ከተማ አዲስ አበባ ነች ፊንፊኒ ማርለች በረራ ማርለች ምሽገረ ማርለች ይስተት ነው እና ይሄ ችግር ፈጥሯል ከቱ ለአመታት የተጎዳ የከተማው ዋሪ ወዝግ ውስጥ እንዲዋይ ተደረገው በተለይ በሮቦ ቤት ኢንሹራንስ ኮምፒተር ነገር 
አዲስ አበባ አዲስ አበባ ብሎ መጣት እንደ ሀፈት ዩስ በጡ አዲስ አበባ ፊንፊን የሚል ገለጻ ነውና ፊንፊን የሚባል ነገር ነው ወደ ሄሮ ታሪኩን እንሲት ተነተን ደሞ ፍሎ አከባቢ ከነበረ ነገር ታሪክ የታዘ ነገር ነው ሲገለጽ የነበረው እንጂ እና ይሄ ይሁን ተብሎ በየረ መሰረት ባደረገ መንገድ ጫና ለመስጠት እየተደረገ ያለ ትክክለኛ ሲያሚያ አዲስ አበባ ነው ፊንፊን ይማርላም በብዙ ረገድም የሚያስኬድም ነገር ማርልምና ሆን ተብሎ የሚደረግም አካሄድ ነው እና ይሄ ደግሞ የከተማው ነው ወይ ላይ ደግሞ ጫና ፈጥሯል ለዚህ ነው አሁን ላይ አዲስ አበባ ከተማ ላይ ወይም ችግሮች ውጥረቶች በየሳምጡ በየቀኑ ሁኔታ ያሉት እሺ በቅርቡ አዲስ ንቅናቄ መጥቷል ያዲስ አበባ ተወላጆች ተሰብስበው ያዲስ አበባ የጋራ ምክር ቤት ካልተሳሳትኩ ስሙን ታረመኛለ ወደ መመስረት መጣዋል ያን ለመመስረት ንቅናቄው ለመመስረት ያነሳሳችሁ ምንድነው ያው ከመስራቾቹ መካከል አንተ አንዱ ስለሆንኩ ማለት ነው እንዴስ ነበር የተደራጃችሁስ ምክንያታችሁስ ምንድነው አዲስ አበባ ተወላጆችን ብቻ አይደለም አዲስ አበባ የሁሉም ነጭ ከሚል ሳቢን ይተረሳ አዲስ አበባ ላይ ሚኖር ማንኛውም ነው አዲስ አበባ ላይ አዲስ አበባ ከተማ መሰረት ባደረገ መንገድ ላይ የሚደረጉ ነገሮች የራሱ ንቃተ ተጨመረ የተደረጉት ነገሮች ለተለት መከታተል አለበት እና የሚደረጉ መጥፎ ነገሮች በጣም በያዙ ኃይሎች የሚደረገው እንዲቀየር የራሱ አስተዋጽኦ ማድረጋል በተከሚል ሳቤ ነው ወረዛ ነገር የተመጣኑ ባለ ጋዜጣ አንድ ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ ባለራሱ በሚገኝ አዳራሽ ላይ ሰባ ካደረጎ ነበር ብዙ ካታማናሮች እዛ መጣው ወይ ተደርጎም ነበር እና ይሄ ብዙ ማርለም ማራት መሰረታዊ ነገሮች ላይ ነበር ወይ ሲደረገን አሮ አዲስ አበባ እና ቦሮሚያ ክልል ላይ ነበርው የድንበር ማካለል ላይ ትናቲት ግሪፍ ባለው በገዩ ኃይል በኩል የመጣው ነገር እንዲቀር የከተማ መስተዳድር በዲሞክራሲያዊ መንገድ መምረጥ ስለድረስ ይሄ ጉዳይ መራዛም አለበት ከሚል ሳቢ መን ነው ይሄ መቆይታ አለበት ሁለት ደግሞ አዲስ አበባ ዙሪያ የሚገኙ ኦሮሚያ ከተሞች ደግሞ አካባቢዎች የተለየ ጥቅም ያገኙ የሚባሉ ነገርም መቆም አለበት ንቃው ማለትና በቀጣይ ላይ ሁለተኞች ወደ ምርጫ ሲገቡ ከአዲስ አበባ ዙሪያ የሚገኙ ኦሮሚያ አካባቢዎች የተለየ ጥቅም ያገኙ ብሎ የሚያስብ የፖለቲከኞች ድምጽ እንዳፈጡ የሚል ሳቢ ነው በተቻላቱም በጋዊና በሰላማዊ መንገድ መጠንቀቅ አለበት የሚል ሳቢን አንድ ሆነ ይተነሳው እና ዜጎች ከአዲስ አበባ የሚሆኑ ዜጎች በሰላማዊ መንገድ ለመፍታቸው መድራይት እንዳለባቸው እና መንቀጥ እንዳለባቸው ትኩረት የሚሰጥ እንደስቃፊ ነው አሁን ላይ እየተደረገውና ያዲስ አዲስ አበባ ከተማ ማከለ ማድረግ የአዲስ አበባ ባለዳራ ምክር ቤት ነው ተዋቁሙ አዲስ አበባን መሰረት ባደረገ መንገድ ዜጎች ንቁ ሆኖ ሊንቀሰቀሱ የማንቀ አስራ ምሽራ እንደስቃፊ ነው እየተደረገ ያለው በስብስቡ ማለት ነው እንዴት ነው አመሰራረቱ የተሳካ ነበር ከዛ ጋር በተያዘ የተመሰረተ ቀን እስሮሽ ነበሩ የተለያዩ ችግሮች ነበሩ ያንስ ከምን አንጻር ታየዋለ ከመስፈራራት ሊሆን ይችላል መሰል ጉዳዮች ሊሆን ይችላልና እስሩ ከምን የመጣ ነው ነው እንግዲህ ባንካን ፍሳዋ ተናዋይ ወር መንገድ በጣም ጣለ ፈተሞላ መንገድ ነበር የከተማው ሯሪ አሽው የምንነው የከተማው መስተዳድር ፍቃድ ስለፈጣ ነው የግድ ወደ ተራ አዳራሽ ፈቂዶ ተጋደራሽ ባልራፍ ሚዲ ለፈርግ የሚደረግ ቦታ ነው እዛ ቦታ ላይ ነበር ሰው አይተረዘው በጣም ምንጣው ይሄን መንግስት ባመነው ደረጃ እንኳን ወደ ስምንት ይመጣው ግን ሰውን ለደባሱ ተዘውሩ በጣም ብዙ ነበር በጣም ብዙ ነበር የመጣው ሰው በጣም ሰላማዊ ሆነ መንገድ ነው ብቻነት በተሞላ መንገድ አለቀ በኋላ ነው በሰላማዊ መንገድ ወደ ከመጡ ወደ መጡ በቦታ እየተመለሱ ያሉ ተማማሪዎች ነው እንግዲህ ፖሊስ አፍሶ አፍራጮ ይነበረው ማለት ነው እና ይሄ የማፍራት የማፍራት እና ጫና ይማክ ዜጎች በፍራት ቆሆን ውስጥ እንዲገቡ የማፍራት ጫና ነበር ደረጃ ነበር ማራይ ሚዲያ ላይ በተከፈተ ጫና በረጋታው ወደ በሶስት ከመስት የታፈሩ ሰዎች ወደ መስራት የመጡት ስላንት ሰዋት አረጋዊ ይነበረው ነገር ነው አሁን ላይ ወዲቅም እየደረገና የማፍራት ነጫና ይመስጣል 
ምክር ቤቱ ወደፊት የሚያከናውናቸው ስራዎች በዋነኝነት ምንድናቸው? ሐላፊነቱ ምንድነው? ወደ ፓርቲ የመሄድ እቅድ አለው? አሁን ባሉ ደረጃ የከተማ አርዋሪዎችን የማንካ ስራ ከመስራት በዘለለ ወደ ፖለቲካ ፓርቲነት የሚሻገር እቅድ ይለው። እኔ በማቆ ደረጃ ማለት ነው። ሌቦችን የከተማ አርዋሪዎችን አንቅጦ ቀጣይ ምርጫ ላይ በፖለቲካ ተሳትፎ ሚንቀ ፖለቲካ አይሎች ተቋሚዎች ፍቅር የሚባል አውስን ነው እንጂ ትክላርለም የፖለቲካ ኃይሎች ለምርጫ በመቀነውበት ማን መምረጥ እንዳለባቸው ምን መደረግ እንዳለበት ተተማው ላይ ያለው የግንዛቤ አሳሰብ ከፊ ማረግ ነገር ዜጎችን አሳስባቸው የማንቃት እንቅስቃሴ የማረግ ነገር ላይ ተቆረ ነገር ነው ወደ ፖለቲካ ፓርቲነት የመሻገር ተነሳለለው ህጋዊ ይውቀናለሁ እንደ ማህበር ወይም እንደ ሌላ የመመስረት እስ ከፖለቲካ ፓርቲ ካልሆነ በማህበር ደረጃ የመመስረት እስ እቀዳለሁ አሁን ወደ ወረዛ ላይ ሄደው ምክንያቱም መደመራ ሰዎች ሰባ ተባሉ ህግን መሰረት እና ህግና ሰላማዊነትን መሰረት ጋር በዚህ ተንጣቀፈ ያለውና በሄደት ህጋዊ ፍቃድ አግኝቶ ወደ ተግባር እንደስቀፈስ ይገባበት ተገር ውስጥ ይገኛል ያ የዛንከን እንግዲህ ባለራፍ የበነበረው መንገቢ አንድ ተነበረው ተሳባ ላይ የመጨረሻ ካሳፈረው ነገር ውስጥ አንዱ በሰላማዊና በህጋዊ መንገድ ነው እንግስቃፊ የሚያረጋው ስለዚህ በሂደት ህጋዊ መስራትን ይዞ ዜጎችን የከተማው ኗሪው የማንቃት ስራ ነው እንጂ ሌላ ይወደ በጥሳ ፓርቲነት የሚገባበት ሞኒታ አሁን እኔ በመቆ ደረጃ የለም ለከላይ ሚኒስትርና ለካንቲባው የላካቹት ደብዳቤ ያለ አይደለ ይዘቱ ምንድነው እስኪ የመጨረሻ ጥያቄ ላድርጋው አዎ የዛንቀን እንግዲህ የመጨረሻ ካራቱ ውሳኔዎች አሉ የነበረው ምንድነው በቅርቡ እንግዲህ ገጁ ኃይል በአዲስ አበባ ከተማና በኦሮሚያ ክልል ማከለ ያሉ ድንበር ድንበርን የሚለይ ጥናት የሚያጠና ቡድን አዋቅር ያለው ነው እና ያው ቡድን ወለቱን ሳይፈን መለከት ስልጣን የዘዋይል የከተማ መሰረሩን እየመራ ያለው ኃይል ኦሪፓ ነው የኦሮሚያ ክልል ደግሞ ወሪፓ ነው የሚመራው ማለት ነው ሁለቱም ትክለኛ የደንበር ማካከልን ይፈጥራሉ ተብላይ ተሰሙ ስለዚህ የከተማው ኗሪ በዲሞክራሲ መንገድ ይወክለኛ ለሚለውን የከተማ መሰረር እስኪ መርጥና ትክለኛው ከንቲዋ እስኪ አዘጋጀስ ይሄ ይከና የተባለው ነገር ለቆም አለበት ሱች አይደለም ከተለያየ ቦታ የተፈራቀ ለመጡ የኦሮሚያ ክልል ወላጆች በአዲስ አበባ ዙሪያ እንዲ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት የሆኑት አሱ ለማመገሳ ዲሞክራሲ ዲሞክራሲ ብለው ሰዎች ሳን የኦሮሚያ ክልል ወላጆች የማስፈር እንቅስቃሴ ውስጥ እንደባለ ያሉበት ነገር የሚቀው ነገር ነው እና ከሌላ ቦታ መጥቶ ለኦሮሚያ ክልል የማስፈር እንቅስቃሴ እና በኦሮሚያና በአዲስ አበባ ከተማ ማከል ያለው ድንበር እንዲጠና የተደረገው ነገር ከተማዋ ትክለኛ በዲሞክራሲ መንገድ የሚመረጥ መሰደር ለከንቲባ ስትኖርበት ይሄ መቆም አለበት የሚለው ነገር ነው ግዛጋን ከተወሰኑ ተሳኖች ውስጥ አንደኛው ብቻ በመነጠል ይሄኛው ነገር ባፋታ የመቆም አለበት የሚባለው ነገር ነው ለዶክተር አብይ አህመድ ለሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ለማመድሳና ለአዲስ ከተማ መሰደር ምክትል ከንቲባ አቶ ታከለ ኡማ ነው ዛሬ ደብዳቤ እየተሰጠው ማለት ነው አጭር ጊዜ ውስጥ ባጭ ተናስ ሊያንድ ሰባንድ ሳምንት ውስጥ ምላሽ እንዲሰጥ ነው እንደተረዳው ከዛ ምላሽ ከተሰጠ ጥሩ ነገር ነው ለሻት ተጠ ደሞ ምክር ቤቱ ደሞ የራሱ ድርመጃ ለውስታል ተብሎ ይታሰባል ይሄ ነው እንግዲህ ዳቋሚ ያለው ጋዜጠኛ ኤልያስ ስለነበረን ቆይታ በአድማጮቼስም በጣም አመሰግናለሁ አድማጮቼንም ስለነበረን የስልክ ጥራት ይቀርታ ጠይቃለሁ አድማጮቻችን የዛሬው ፕሮግራማችን ይንን ይመስላል ስለ ተከታታላችሁን ምስጋናችን ይደርሳችሁ አብራችሁ የነበርኩት መልካም ወላ ከማራ ድምጽ ሬዲዮ የስቱዲዮ ባለሞሽ ጋር በጋራ በመሆን ነው ይህ የማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው ይህ ለኢትዮጵያውያን በተለይም ለማራው ልሳን የሆነ የብዙሃን መገናኛ አገልግሎት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ያድማጮቻችን ድጋፍ ወሳኝ ነው የማቋረጥ ድጋፋችሁ እንዳይለየን እናሳስባለን